Hello, welcome back to Teachers World. Teachers World like all of you, my dear friends, welcome. Okay, so now we are discussing about the fourth sum English le appreciating fiction and writing paper le second module article short fiction ana. Idhar le three chapters we have already discussed it. Then, if you watch it, all of you will get the idea. Then watch it. In that, we have the fourth chapter like what I told. Actually, we are now discussing about the sound of thunder ana. It is written by Ray Bradbury. We are Ray Bradbury ana. This is the title. So let us move on to this chapter. Before that, here we have to discuss about the author Ray Bradbury. Okay, अपन नम्र किन्हा आदि नम्र चैप्टर लेके कार्य करने देने मुन्बा नम्र Ray Bradbury के कुर्च चलेंगे नम्र आदर ने कुर्च नम्र को कुछ कार्य ने डिस्कस ये आने डे अदर डिस्कस ये देते नम्र को नम्र ये रु चैप्टर लेके वार आटो. Okay, let us start. Ray Bradbury is an American writer. He was born in Illinois. His glorious career extended seventy years. He wrote more than 400 short stories, several novels, poems, essays, plays, operas, teleplays, and screenplays. Ray Bradbury is considered an important figure in the development of science fiction as a literary genre, but he did not want to be categorized as a sci-fi writer. According to him, science fiction is a depiction of the real, but his work is based on the fantastical and unreal. ओके अब अपने पारा इन्हें तंदरुस्त चलेंगे ना ले नम्बर रेड ब्रेड बड़े एक अमेरिकन राइटर आये रहनु आधे हम इलिनोइस लाने जाने चित्र ना रहना था आधे हम नींद का एरवद वर्ष इंगला एरित्तल व्याप्त ना आये रहनु आधे बोलते नहीं अपने पारा इन्हें ना आधे हम मोर देन 400 शॉर्ट स्टोरी पक्ष अद सयस फिशन रईटर नील अड़ान आग्रह अद अभिप्राय सयस फिशन रियालिटी का पक्षे अद आर्क ऐटों कूड़ल फैंटास्टिकल आनरियल आवनापर अब अतिशयोक्ति कलर्न अच्छा Okay then, Bradbury rose to international fame with the publication of The Martian Chronicles in 1950. His masterpiece is Fahrenheit 451. It explores the theme of censorship and conformity. It is also a defense of literature against the encroachment of electronics media. He wrote many other books, screenplays and television scripts. He has received many awards and honors. ओके अब अपने पारे ही नंदा 1950 लेदर मार्शल क्रॉनिकल्स इन्दे आह एक रूपब्लिकेशन और एक कोड़े आधे हम एक इंटरनेशनल फेम में लेकर अलग एक अंतर्राष्ट्रीय यशस्वी से लेकर उयरने चंदा आये रहनो आधे हत इन्दे मास्टरपीस आयटल लग रही है आना फ़ारेनहाइट 451 अनुवारे इन्दा आधे इन्दे थीम Uh, he wrote many other books, screenplays, and television scripts. इवडे आधे हम एक बार बुक्स ऐड दी चंडा आधे पॉल्टन ने स्क्रीनप्लेस ऐड दी चंडा टेलीविजन स्क्रिप्ट्स ऐड दी चंडा आयरनो आह he has received many awards and honors. आधो उन्हें ना आधे हते तेरी एक बार अवार्ड्स हो आधे पॉल्टन ने एक बार हॉनर्स बहुमतिकलो के ऐडी चंडा आयरनो ओके अपन नमक के इत्रे आना नम्बरे आदर ने कुर्सी पढ़ी A hunter named Nicholas pays ten thousand dollar to travel with Time Safari, a time machine company. It takes hunters back to the time of dinosaurs and allows them to hunt Tyrannosaurus Rex. The company guarantees nothing, neither your safety nor your return. There are strict instructions as to how the hunters should behave once they travel back in time. Nicholas and the two other hunters, Buildings and Crammer. Are to obey their guide, Travis, at all time. Before they leave, Eccles reveals this information with the man behind the desk, and they both engage in small talk. Everyone was happy because President Kate has just been elected. The other candidate, Joyce, a potential dictator, lost the election. ओके अपन नम्बरे योरे स्टोरी स्टार्ट है इन्दर एक्लस इन्दु वाले इन्दर एक हंडर ने कांचे वन डाना आधे हाने इधर ल मेन कैरेक्टर इन्दु वाले इन्दर एक्लस इन्दु वाले नहीं योरे हंडर टाइम सफारी इन्दर टाइम मशीन कंपनी के टेन थाउजेंड डॉलर रुको डे उरी यात्रा के तैयार आवाने चाहिए न Tyrannosaurus Rex is a dinosaur. That is 
നായാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനി ആ ഒരു ഹൺഡേഴ്സിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ചുവരവോ ഒന്നും ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹൺഡേഴ്സ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവോ അവരൊരിക്കലും ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്ലസും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ഹൺഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സും ക്രാമറും അവരുടെ ഗൈഡായിട്ടുള്ള ട്രാവൽസിനെ അനുസരിക്കണം അവർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എക്ലസ് ഓഫീസിലെ ജോലിക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അവർ കീത്തിനെയാണ് ഇലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിച്ചിന് അവിടെ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആവുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏക ഛത്രാധിപതി ആവുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വെൻ ദി ട്രാവൽ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ടൈം എക്ലസ് ഈസ് മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദി ഐഡിയ ഓഫ് കൺകോറിംഗ് ദ ബീസ്റ്റ് ടാരനസോറസ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് എവറി ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് എവർ ലിവ്ഡ് വുഡ് ആൻഡ് വി ദം ടു ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആഫ്രിക്ക സീം ലൈക്ക് എലനോയ്സ് ബിഫോർ ദ എക്സിഡ് ദ ടൈം മെഷീൻ Travis points out the path laid by time safari. It floats six inches above the earth. It is the only path that the hunters should travel upon. They are not to touch anything during their stay in the past and they are only to shoot when they guide with his assistant Les Perrins instructs them to shoot. ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടാരനോസോറസ് റെക്സ് എന്ന ആ ഒരു ഭയാനക ജീവിയെ വേട്ടയാടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്ലസ് വളരെ ഉത്സാഹത്തിലാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നായാട്ടുകാരനെയും സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ടാനോസേഴ്സിനെ വേട്ടയാടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു നായാട്ടുകാരനും അവരോട് അസൂയ തോന്നുന്നു എന്ന് ആഫ്രിക്ക ഇപ്പോൾ ഇലിനോയ് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം മെഷീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുൻപ് ട്രാവൽസ് അവരെ ടൈം സഫാരി പണി തീർത്ത പ്രത്യേക ആ ഒരു പാത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിക്ക് ആറ് ഇഞ്ച് മീതെയാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു പാത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴി വരുന്നത് ആ പാതയിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൺഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നായാട്ടുകാർ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ ഒരു സാധനത്തിലും സ്പർശിക്കരുത് എന്നും കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ട്രാവൽസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസ്പ്രൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ വെടിവെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു നിർദ്ദേശവും അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എക്ലസ് ഇൻക്വയേഴ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഹി ഇസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ബൈ ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ട്രാവൽസ് റെസ്പോൺസ് ട്രാവൽസ് ഇൻസിസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റിംഗ് എനി ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ദ പാസ് കുഡ് ഹാവ് ഇ റിപ്പയറബിൾ reprections for the future he draws out the example of killing one mouse and speaks about the potential after shocks of it if you step on a mouse you leave your print like a grand canyon across eternity queen elizabeth might never be born washington might not cross the delaware the might never be a united states at all stepping on a mouse has a much broader result than eccles thought at first okay appo ibda parayunnathu endha nu cheyanjal nammude eccles ee rule ne patti koodal vishadhigaranam aavashyapedana cheynathu kaaranam adheham travis inde avaru vishadhigaranam ayale valare adhigam surprised aakana cheynathu travis parannittundayirunnu past le allengi boodha kaalathile edengilum oru sadhanam totte maatam varuthi kaynal future la valiya maatangalkku adu kaaranam aavum ennalladhu oru eliye konnal sambhavikkavunna ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അനന്തര ഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരെലിയുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ജനിക്കില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഷിങ്ടൺ ജലവയോ കടക്കില്ലായിരുന്നു അമേരിക്ക തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്ലസിന് ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം മനസ്സിലായി ഒരു എലിയുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയാൽ പോലും
The Tyrannosaurus rex has been carefully been scouted by Travis on a previous trip to the past. He had waited to see when one of the dinosaurs would die naturally and then timed the next hunting trip accordingly. In the case of this particular monster, a tree limb was going to fall and kill it. Travis and Time Safari are very careful with leaving the past just as it was supposed to unfold. When they reach the clearing where the Tyrannosaurus is scheduled to appear, Eccles begins to have second thoughts. He becomes increasingly more scared as the dinosaur comes into view. Eccles describes the encounter as a sound of thunder. ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ അഞ്ച് പേരും നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ കൂടി അവരുടെ ഇരയെ അന്വേഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രിപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ട്രാവൽസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ടെറനോസോറസ് റെക്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡയനോസോറസ് എപ്പോഴാണ് മരിച്ച് വീഴുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് അതനുസരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഭീകരജീവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മരം വീണാണ് ആക്ച്വലി അത് ചാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവൽസും സഫാരി ടൈം കമ്പനിയും ഭൂതകാലത്തെ അതേപടി വിടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയനോസേഴ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെത്തിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്ലസിന് കുറേശ്ശെ പേടിയാവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഡയനോസോറസിൻ്റെ രൂപം കണ്ട സമയത്ത് അയാളുടെ ആ ഒരു ഭയം അമിതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ജീവിയുടെ വരവ് എക്ലസ് വിവരിക്കുന്നത് എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് അത്രയ്ക്ക് സൗണ്ടോട് കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡയനോസേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നത് എക്ലസ് ഈസ് പാരലൈസ്ഡ് ബൈ ഫിയോ ആൻഡ് ട്രാവസിയാൽസ് അറ്റ് ഹിം ടെലിങ് ഹിം ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ടൈം മെഷീൻ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദി അതേഴ്സ് ബിക്കോസ് എക്ലസ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഷൂട്ട് ഫേഴ്സ് ഹി ഹാസ് നൗ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാവസ് ഈസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം ഡേസ്ഡ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എക്ലസ് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓഫ് ദ ടൈം സഫാരി പാത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ ജംഗിൾ the grass giving way to his feet meanwhile the rifle cracked furiously as the others tried to take down the giant beast then like a stone idol like a mountain avalanche the tyrannosaurus fell caked in blood the others returned to the time machine where they find eclus shivering on the floor he had managed to find his way back to the time machine they all hear a cracking sound The tree branch has now fallen on top of the dinosaur as had been observed. Okay, if you look at this time, we have to do this time. We have to do this time machine. We have to do this time machine. Actually, we have to do this time machine. 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 This is the reason. നമ്മുടെ ട്രാവൽസിന് അയാളോട് വളരെയധികം ദേഷ്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വിറച്ച് നമ്മുടെ എക്ലസ് ആ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ നിന്ന് മാറി കാട്ടിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ട്രാവൽസ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ നിർദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു പാതയിലൂടെ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ എക്ലസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാട്ടിലൂടെയാണ് അവിടെയുള്ള പുല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് അയാൾ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവർ ഡയനോസറസിനെ തുരുതുര വെടിവെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള സ്തൂപം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഡയനോസറസ് ഒക്കെ താഴെ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദേഹം മുഴുവൻ ചോരയിൽ കുളിച്ച് നമ്മുടെ നായാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹണ്ടേഴ്സ് ടൈം മെഷീനിൽ തിരിച്ചെത്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ മെഷീനിൻ്റെ തറയിൽ പേടിച്ചു വരച്ച് നമ്മുടെ എക്ലസ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെഷീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എങ്ങനെയോ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയ ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയനോസറസിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ആക്ച്വലി അത് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൺ സീയിങ് എക്ലസ് ട്രാവൽസ് ഓജേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി കാൻ ഔട്ട് റിട്ടേൺ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഹി സീസ് ദ മഡ് ഓൺ ഹിസ് ബൂട്ട്സ് ആൻഡ് നോസ് ദാറ്റ് ഹി വാക്ക് ഓഫ് ദ പാത്ത് ദി ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഹൗ മച്ച് ഡാമേജ് എക്ലസ് ഹാസ് കോസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ട്രാവൽസ് റിലൻസ് എ ബിറ്റ് ദോ and allows Eclus to return to the future if he removes the bullets from the monster's skull. Eclus returns trenched in blood and passes out immediately after returning the bullets to Travis. Travis is still outraged and threatens to kill Eclus, but ultimately they clean up and begin to travel 
back to present day okay actually nammude eclipse ne kanda samayath travels parayana ayalku ini tirichu varanayittu pattilla enna kaaranam ayalde shoe le chele undayirunnu travels nu manasilayittunde eclipse nirdishta paada vittittu sanjarichittunde ennalla kaaryam avarku ariyilla eclipse inde ee oru pravarthi kaarana endu maatram nashu nashtangal aanu bhavi talamurugalkum adile vividha jeevigalkum okke ayalu varthi vechirikkunnathu enna സാവധാനം ട്രാവൽസിൻ്റെ കോപം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അദ്ദേഹം എക്ലസിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഡയനോസിലസിൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റുകളെല്ലാം അയാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എക്ലസ് വളരെ ഭയത്തോടെ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഡിനോസിലസിൻ്റെ തല കീറി മുറിച്ച് ബുള്ളറ്റുകൾ കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ട്രാവൽസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോരയിൽ കുളിച്ചിരുന്ന അയാൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് ട്രാവൽസിൻ്റെ ദേഷ്യം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എക്ലസിനെ കൊല്ലൂ എന്ന് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനം അവർ ചോരയെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഡേയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വൺ ദേ എക്സ് ദ ടൈം മെഷീൻ ട്രാവൽസ് ആൻഷ്യസ്ലി ചെക്സ് ഇൻ വു ദ മാൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റ് ടു സി ഇഫ് എവറിങ് ഇസ് ആൾ റൈറ്റ് ദ മാൻ ടെൽസ് ഹിം ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാൻ ഹൗ എ വർ ഈസ് ആക്ടിംഗ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി then when they left for the safari and aclus notices a strange smell in the air it is faint but something is different he looks around him trying to figure out what has changed the immediate thing that he noticed has changed was the sign upon the wall aclus begins to panic seeing first hand the repercussions of her stall off of the path he sits down and inspects himself particularly the bottoms of his shoes embedded in the mud listening green and gold and black was a butterfly very beautiful and very dead panicked he asked the man behind the desk who won the election the other day and the man says it was deutscher who else would win the death of the butterfly has resulted in the future being changed a different man won the presidency of the united states and people believe he will be a dictator Eclipse cries out in belief, begging to return to the past and somehow undo what he has done. He sits down with his eyes closed and senses Travis enter the room. Travis breathes loudly and takes the safety off of his rifle. Suddenly, Eclipse hears a sound of thunder and he is dead. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം മെഷീനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന സമയത്ത് ടൈം സഫാരി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് എക്ലസ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്ലസിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അയാൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അയാൾ കണ്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൈൻ ബോർഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെല്ലിങ്ങും ഒന്നും പഴയ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഭയപ്പാടായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അവൻ ആ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ കൂടി നടക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഒരു മാറ്റങ്ങളെന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവന് ഒരു ചെയറിലിരുന്ന് തന്നെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം അയാൾ കാരണമാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അയാളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അയാളെ തന്നെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അയാളുടെ ഷൂവിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെളി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഉണങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉണങ്ങി പിടിച്ച ആ ഒരു ചെളിയിൽ ചത്ത ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രശലഭത്തെ അയാൾ കാണുന്നുണ്ട് ചത്തതാണെങ്കിലും അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിരുന്നു വളരെ പരിഭ്രമത്തോടു കൂടെ അയാൾ ഡെസ്കിന് പിറകിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈയിടെ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഡോയിച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ആര് ജയിക്കാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ മരണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വേറൊരാൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഡോയിച്ചർ ഒരു ഏക ചത്രാധിപതിയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം എന്നിട്ടും അയാളാണ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 
അവിശ്വസനീയമായിട്ട് അയാൾ നിലവിളിച്ച് പറയാണ് അയാളെ പാസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അയാൾക്ക് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അയാൾ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്ലസ് അയാൾ കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ ട്രാവൽസ് മുറിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ട്രാവൽസ് ഉച്ചത്തിൽ ശ്വസിച്ച് തൻ്റെ ആ ഒരു റൈഫിള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തോക്കിൻ്റെ സുരക്ഷാ കവചം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം എക്ലസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അതോടുകൂടെ അവിടെ മരിച്ച് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടൈം മെഷീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റേ ബ്രാഡ്ബറി ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് സോ ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് ഓഫ് യു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്